하나님의 말씀은 구약 성경 말라기 제4장 6절 말씀입니다. 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 아멘. 말라기는 성경을 기록한 구약의 마지막 선지자입니다. 그리고 방금 우리가 읽은 이 성경 구절은 구약 성경 전체의 마지막 구절입니다. 놀랍지 않습니까? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라고 시작한 이 말씀이 마지막에는 아버지의 마음을 자식에게로 자식의 마음을 아버지께로 돌이키게 될 것이며 그렇지 않으면 하나님이 그 땅을 크게 징벌하실 거라는 경고로 끝이 납니다. 그리고 그 이어서 신약 성경이 시작됩니다. 신약 성경이 시작되면서 이제 예수님의 앞길을 예비하는 세례 요한이 등장합니다. 그 사람이 바로 오늘 말라기 선지자가 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 하신 하나님의 말씀에 나오는 엘리야가 바로 세례 요한입니다. 왜냐하면 구약 성경에서 엘리야는 하나님의 말씀과 능력의 상징이었고 모든 선지자들 중에서도 말씀과 능력이 뛰어난 선지자였기 때문입니다. 바로 그런 능력의 선지자를 보내심으로써 신약 시대를 여시는 것입니다. 근데 그 사람 세례 요한이 태어나기 전에 하나님의 말씀이 먼저 임하는데 그 말씀이 바로 이 아이가 주의 두눈 앞에서 큰 자가 되며 아버지의 마음을 자식에게로 자식의 마음을 아버지에게로 돌아오게 할 사람이라는 이야기로 이 사람의 출현이 예고됩니다. 그러니 이 세례 요한이 구약과 신약 사이에 걸쳐 있는 존재라고 해도 과언이 아니죠. 구약의 마지막 선지자인 동시에 신약을 여는 나팔수의 역할을 했던 것입니다. 그런데 구약이 끝나는 지점도 가정에 관한 이야기로 끝나고 신약이 시작하는 지점도 가정에 관한 이야기로 끝나니 하나님에게 이 가정이 얼마나 중요한 문제였는가 하는 것을 보여주는 것입니다. 하나님의 백성의 가장 뚜렷한 표는 하나님을 경외하는 가정을 만드는 것입니다. 그 가정에 속한 가족의 일원이 되는 것이고 또 경건한 자녀를 낳아 경건하게 기름으로 그도 하나님을 경외하게 하는 것 이것이 크리스찬 가정의 가장 중요한 의무인 것입니다. 그러므로 가정이 이렇게 되지 못할 때 그는 신앙이 온전하게 설 수가 없습니다. 그리고 그는 하나님 앞에 매우 큰 잘못을 하고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 우리들은 정신을 차리지 못하고 다음 세대의 교육에 대해서 신앙에 대해서 거의 신경 쓸 틈이 없이 살아가고 있습니다. 여러분들 중 극소수를 제외하고는 이미 먹는 문제는 다 해결된 사람들입니다. 40년 전을 비교하면 여러분들은 너무나 풍요로운 물질 시대 속에 살고 있습니다. 그런데도 가정을 돌보지 아니하고 이제 이 세상 살이에 급급해서 자녀의 신앙을 내팽개치고 있습니다. 그리고 그런 여러분들의 행태가 교회 안에서 어떤 식으로 나타나는지를 저는 지난 주일에 심하게 탄핵했습니다. 
어떤 분들에게는 불편한 설교에 있을 수도 있었지만 어떤 분들에게는 회개의 기회가 되었을 것입니다. 그러나 나는 여러분들에게 말씀드립니다. 아이들의 신앙의 교육은 교회에 위탁된 것이 아닙니다. 1차적으로 여러분들의 가정에 위탁된 것입니다. 생각을 해보십시오. 신약시대의 교회가 어디에 있었습니까? 갈라디아 교회, 그러니까 여러분들은 갈라디아라는 도시 한 군데에 빨간 벽돌로 지은 어마어마하게 큰 교회가 하나 있었을 거라고 생각하죠? 그런 교회 없었어요. 만약에 그런 교회가 있으면 로마가 내버려 두었겠습니까? 갈라디아 교회라고 하는 것은 갈라디아에 있는 예수 믿는 가정들의 총합이에요. 눈에 보이는 교회가 아니에요. 그냥 가정 단위 하나하나가 그게 교회라고 보고 그렇게 눈으로는 건물을 가지고 있지 않지만 예수를 믿는 가정들의 연합을 갈라디아 교회라고 부른 거예요. 에베소 교회도 마찬가지예요. 모든 교회가 다 그렇게 불린 거예요. 그러면 누가 누가 그 가정에서 자기의 자녀의 신앙 교육을 담당했겠어요? 당연히 경건한 엄마와 아빠가 그 아이의 신앙을 책임졌던 것이죠. 그것을 생각해 보십시오. 명심하십시오. 여러분, 여러분 자녀의 신앙이 자라지 않는 것을 가지고 가끔 교회를 원망하는 사람들이 있죠. 그런 부모의 공통점이 있습니다. 그 눈에 눈물이 흐르지 않았습니다. 자기의 자녀를 위해 눈물로 기도하는 부모는 결코 교회를 탓하지 않습니다. 자기가 부족해서 자기에게 일차적으로 위탁된 자녀들인데 그 자녀가 아직도 회심을 하지 못하고 또 회심을 했어도 다시 은혜에서 미끄러져서 방종하게 살아가는데 그런데 그것을 자기의 책임이라고 느끼지 않는 부모는 누구입니까? 여러분들은 혹시 여러분들의 자녀를 담당하고 있는 학교 선생님의 이름을 알고 계십니까? 물론 알고 계시겠죠. 여러분 주일학교 선생님 이름은 알고 있습니까? 전도 그, 그, 교, 그 부서의 교역자는 누구인지 알고 계시나요? 한 번이라도 만난 적이 있습니까? 여러분 그렇게 해서는 안 되는 것이에요. 그리고 여러분들은 오늘의 이 경고가 아프겠지만 이것은 여러분들의 자녀가 예수를 믿지 않을 때 앞으로 당하게 될 쓰라린 눈물에 비하면 이건 예고편에 지나지 않는 거예요. 진짜 여러분들이 고통을 당해보지 않아서 모르는 거예요. 여러분의 자녀들이 지금 이렇게 교회를 다녔지만 불황하로 자랄지 어떻게 알겠어요? 세상에 막대먹은 인간으로 자랄지 어떻게 알겠어요? 신앙이 아니면 은 아무것도 그걸 보장할 수가 없는 것입니다. 그런데 자녀들이 신앙이 없는 것, 전혀 회심하지 않은 것에 대해서 조금 도 마음에 안타까움이 없는 부모들은 그는 자신의 영혼을 위해서도 눈물 한 방울 흘리지 않는 사람입니다. 그게 문제인 것입니다. 저한테는 자녀에 대한 상담의 메일이 많이 들어옵니다. 교회 안에 있는 사람도 들어오고 교회 바깥에 있는 사람도 들어와요. 그러면 내가 종종 답장하는 말이 있어요. 그게 뭐냐 하면 자녀를 향한 모든 올바른 염려와 헌신은 자기 영혼에 대한 염려와 헌신에서 나온다. 나는 당신 자신보다 당신의 잔, 당신은 당신의 자녀를 염려하지만 내가 보기에 염려되는 사람은 자녀를 염려하는 당신 자신이다. 그래서 나는 오늘 여러분들에게 가정이 회심의 화로라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 자, 제일 먼저 사람이 하나님을 떠날 때 어떤 일이 일어나는지 보시기 바랍니다. 당연히 사람이 하나님을 떠나면 하나님 사랑에서 멀어지게 되죠. 그리고 하나님이 낯설어지게 됩니다. 하나님 하나님 사랑으로부터 마음이 떠날 때 그때에 아비는 아비에게서 자식 사랑이 사라지게 됩니다. 
여기서 아비라고 얘기했지만 어, 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 어떻게 아버지만을 의미하겠어요? 부모 모두를 가리키는 것이죠. 그 당시에 아버지가 가정을 대표했으니까 아비의 마음이라고 이야기를 하는 것이죠. 그러니까 결국 부모가 하나님을 떠날 때 부모는 참된 자식 사랑에서 멀어지게 되는 것입니다. 육적인 사랑은 남아있을 수 있어요. 내 새끼 더, 먹, 더 먹여야지, 더 좋은 옷 입혀야지, 더 좋은 교육을 받게 해야지, 더 건강하게 키워야지, 더 좋은 학교 보내야지 이런 욕망은 남아있을 수 있어요. 그러나 내가 말씀드리는 것은 뭐냐 하면 하나님이 인간을 창조하셨잖아요. 그리고 아버지, 어머니, 나도 하나님이 창조하셨잖아요. 그리고 우리의 자녀도 하나님이 주셨잖아요. 그런 점에서 하나님 사랑 안에서 그 자녀를 사랑하는 그 사랑을 이야기하는 것이에요. 부모가 하나님의 사랑에서 멀어지고 나면 하나님의 사랑으로 자녀를 사랑할 수 없어요. 그래서 모든 것을 육체적인 안목을 가지고 자식을 보는 거예요. 공부 잘하고 그리고 어, 좋은 대학 가면 잘 길렀다라고 생각을 해요. 그런데 여러분들이 세상 살아보니까 인생이 그럽디까? 만약에 그랬다면 여러분들 중에는 잘 살고 좋은 학교 나온 사람들은 절대 예수 믿지 않았을 거예요. 인생의 무게는 그런 데서 오는 게 아니에요. 그걸 온몸으로 체험했기 때문에 여러분들이 예수 믿는 사람이 되신 것 아니에요? 그러면 당연히 그런 인생의 무거운 무게가 내 자식에게도 있다라고 그렇게 생각을 하고 그 인생의 근본적인 무게를 내려놓게 하기 위해서 예수를 믿는 것이고 그리고 그 문제가 해결됨으로써 나머지 인생의 많은 성공들이 의미를 가진다고 여러분들은 배웠잖아요. 그러면 자녀에게도 그걸 똑같이 해야 되잖아요. 어떻게 교육자가 전화를 해가지고 이제 코로나도 끝났으니까 아이의 신앙을 위해서 교회, 교회 보내십시오 하는데 대학 가면 보내겠습니다. 어떻게 그런 말이 나오느냐 이거예요. 그때까지 살아있을 줄 어떻게 알아요. 네? 어떻게 그거를 그 신앙을 가진 사람이 어떻게 상식적으로 생각해도 교회에 그런 식으로 반응을 할, 수 있, 할 수가 있겠어요. 여러분 학교에서 선생님이 전화 올때 그딴 식으로 반응을 합니까? 그게 누구예요? 그게 교육자 자식이에요? 교회의 자식이냐고요. 여러분 자식이잖아요. 근데 여러분도 눈물 흘리며 기도해 주지 않는 그 자식을 위해 교육자가 눈물로 기도하고 선생님들이 울어주면서 그 아이의 신앙을 위해서 교회 보내라고 하는데 에? 지금은 고3 때니까 바쁘니까 대학 가서 보자고 나는 신앙을 가진 부모들은 그럴 수 없다고 생각해요 그런 하나님을 뭐로 자기는 믿고 있어요? 그리고 그렇게 옆에서 선생님하고 통화하는 전화를 듣는 그 아이의 마음 속에 무슨 신앙이 들어가겠어요? 아, 이런 거구나. 어? 결국 우리 엄마, 아빠 마음에 있는 신앙이라는 것이 결국 이따위구나. 에? 여러분이 얼 얼마나 중차대한 하나님 앞에서의 사명을 여러분들이 해태하고 있는지 아세요? 게으르고 나태하게 포기하고 있는지 아시느냐고요. 그래서 자식이 그렇게 한다고 좋은 대학 들어간다는 보장 절대 없습니다. 내가 아는 경건한 고등학생들은 그렇게 주일날 교회에 와서 열심히 신앙생활하고 열렬하게 하면서 서울대, 의대, 법대 다 들어갔어요. 물론 못 들어간 애들도 있어요. 그런다고 되는 게 아니에요. 그 한창 예민한 시기에 신앙이 들어가서 하나님 의지하며 살아야 하고 이 세계에 대한 관점이 막 생겨야 할그 나이에 아이들을 그렇게 해요? 그러, 그렇고 여러분들 나중에 아이들이 신앙을 버리면 나중에 가서 
하나님 앞에 가서 뭐라고 변명하겠어요? 네? 여러분 중에 어떤 분들은 여러분들이 흘린 눈물의 열 배는 교역자들이 더 흘렸어요. 그렇게 해서 자기 자식을 길러요. 개모 아니에요 혹시? 친부모 맞아요? 아니, 개모 같아. 개모도 신앙 있는 개모는 그렇게 안 하죠. 어떻게 그 이야기를 교역자한테 그걸 전화해다 대고 그렇게 얘기를 해요. 그래. 있을 수가 없는 일이에요. 이렇게 부모의 마음이 신앙에서 떠나게 되면 자식을 육으로만 사랑하지 영으로 사랑하지 못하게 되는 거죠. 그러니까 자식이 영혼으로 보이는 것이 아니라 앞으로 밥 벌어 먹고 살아야 하는 기계로 보이는 거예요. 그런 사람이 시편에서 말했듯이 열심히 재산을 모아서 자식에게 물려주는 사람이라 이거예요. 그게 이 세상의 희망이라 이거예요. 저의 설교에 대해서 반감을 여러분들이 가지셔도 좋아요. 그것은 하나님이 절대로 기뻐하시는 마음이 아니에요. 얼마나 안타까우면 내가 이 이야기를 하겠어요. 자녀의 교육에 대해서 그렇게 하니까 결국은 자식이 그렇게 교육시킨 자식이 절대 효자 안 나옵니다. 그 안에서. 그리고 여러분들의 사랑을 그렇게 끔찍이 대학 입시 어, 학교 공부를 배려해 준 여러분들의 그 배려와 사랑이 아이들에게 사무치는 게 아니라 신앙과 인격의 모순을 느끼는 거예요. 모순을. 이해하세요? 아이들이 말을 못해도 마음속으로 모두 헤아리고 있어요. 여러분들이 예수 믿는 집사라고 하면서 그래서 저녁 때 술이나 한잔 거나하게 걸치고 집에 들어가서 횡설수설하면 아이들의 마음속에는 갈갈이 신앙이 찢어지는 거예요. 예? 저, 저, 저게, 저게 예수 믿는 집사인가? 어? 저게 우리 아빠는 집사라면서 어떻게 저렇게 술을 먹고 와가지고 저, 저러고, 저러고도 자기가 신앙이라고 가지고 있는가? 아이들이 그런 생각 하지 않겠어요? 당연하죠. 우리 엄마는 예수 믿는 권사라면서 어쩜 저렇게 그 천연덕스럽게 거짓말을 늘어놓을까? 어쩜 저렇게 사회생활에 있어서 작은 이익 때문에 부정직하게 살까? 그렇게 생각하지 않겠어요? 기독교 어제 지난주에 말씀드렸죠. 기독교가 세상에서 욕먹는 것은 깊은 영성이 없기 때문이 아니라 시민적 소양이 모자라기 때문이에요. 그것이 개신교의 수준을 보여주는 거예요. 신앙과 행위가 일치해야 되잖아요. 그걸 자녀들에게 보여줘야 되잖아요. 그런데 그 자녀에게 그런 식으로 신앙의 가치에 대해서 거꾸로 가르쳐요. 그 아이가 부모를 통해 뭘 배우겠어요. 교회에서 열심히 가르쳐주는 하나님 제일주의의 신앙을 집에 가서는 허물어뜨려 버리는 거죠. 도와주지는 못할 망정 그렇게 교회의 교육을 허물어서 되겠어요? 회개하시오. 결국 이렇게 부모가 부모가 자식을 사랑하지 않고 결국 자식도 부모를 사랑하지 않게 되면 이게 하나님이 땅을 저주하실 정도의 엄청난 죄라는 거예요. 이게 다른 것들이 아니라 가정이 다 깨뜨려지고 파괴됨으로써 하나님의 진노가 임하는 것이에요. 그러면 궁금하지 않아요? 아, 이 세상에는 나라도 있고 민족도 있고 사회가 있는데 그 가정이 왜 그렇게 하나님의 진노를 불러올 정도로 그렇게 엄청난 것일까? 궁금하지 않아요? 그게 뭐냐면 하나님이 이 세상을 창조하신 계획과 관련이 있는 거예요. 하나님이 세계를 창조하실 때한 사람 한 사람을 창조하셔서 그들로 하여금 사랑의 관계를 갖게 하신 거죠. 그래서 하늘의 별떨기처럼 그한각 사람 사람이 그 별빛을 주고 받으면서 그온 우주가 별떨기로 가득 찬 것처럼 그렇게 아름다운 사랑의 사회를 건설하는 것이 
세계를 창조하신 하나님의 뜻이었고 그 아름다움이 잉태되는 알집과 같은 곳이 바로 가정이 가정. 그 가정에서 하나님을 배우고 그 가정에서 사랑을 받으면서 자라고 그 사랑을 받으면서 형제를 사랑하는 것을 배우고 부모를 공경하는 것을 배우고 이렇게 하면서 세상이 가정이라는 사랑의 알집에서 서로 사랑하는 사람들이 태어나서 장성하여 또 다른 사랑의 알집을 만들고 이렇게 해서 온 세상이 이렇게 사랑의 연합을 이루는 것이 하나님의 계획이었는데 이건 태어나자마자부터 버림받고 폭행을 하고 그 어린아이를 매다쳐서 죽여버리고 하는 이 끔찍한 일들이 일어나는 게 그런 유아에 대한 폭력과 살해 행위는 더 이상 벌할 수 없는 최고의 등급의 벌을 줘야 돼요. 인류 사회에서 영원히 퇴출해야 돼요. 있을 수 없는 일이에요. 자녀들에 대한 폭, 폭행과 폭언 그리고 심지어 그 유아에 대한 말하자면 성추행과 강간 같은 것들이 이루어지는 이 말도 되지 않는 이 더러운 세상이 구역질 나지 않아요? 그럼 그런 세상을 보면서 왜 이렇게 가정이 사랑으로 하나 되지 못할까를 생각하며 현실을 바라보며 구역질을 하고 구토를 하며 하나님 앞에 기도하며 살아야 될 사람이 그 구역질 나는 일을 똑같이 가정에서 하면서 살아간다고 하면 그 사람이 그리스도인인 것과 그리스도인이 아닌 것 사이에 무슨 차이가 있느냐는 거예요. 이웃이 그 가정을 보면서 무슨 생각을 하겠어요. 결국 하나님을 떠날 때 결국 그 마지막 가장 뚜렷한 표징은 가족들 간의 사랑의 관계가 모두 깨지고 그리하여 땅이 저주를 받고 하나님의 심판을 받는 것입니다. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 결국 가정이 하나님께로 돌아와야 하는 것입니다. 그리고 이 가정이 바로 회심의 화로입니다. 자식이 무엇입니까? 자식이라고 하는 것은 자기의 몸으로 태어난 자녀예요. 그게 자식이에요. 신기하게 하나님은 모든 인간에게 자식을 사랑하는 본성을 주셨어요. 이것은 동물의 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 그것을 사랑이라고 부를 수는 없고 본능이라고 부르지만 그러나 그런 본능과 사랑을 인간에게 주셨을 뿐만 아니라 동물에게도 주셨습니다. 그래서 결국은 동물들이 새끼를 낳으면 은 그렇게 예뻐하는 거죠. 전 어렸을 때 할머니와 함께 살면서 강아지를 길렀어요. 그러면 강아지가 이제 산통을 하고 아이를 낳을 때가 되면 은 새끼를 낳을 때가 되면 할머니가 그 마루 밑에 있는 강아지를 수시로 들여다보세요. 그리고는 야야야야 이제 이 강아지가 새끼를 낳는다 저거 봐라. 내가 가서 쟤네들 다 돌봐주고 올게. 그리고 마루 밑으로 내려가셔서 하나씩 하나씩 받아줘요. 저는 그 직접 보지는 못했습니다만 하나 태어나면 껍질을 쓰고 태어나요. 그 껍질을 하나씩 벗기면서 할머니가 하나씩 하나씩 받아놓으면 눈도 뜨지 못한 강아지가 그냥 이렇게 그 오락가락해요. 그러면 그 어미 개가 그렇게 그 그윽한 눈빛으로 그한 번에 한 여덟 마리씩 나는 강아지를 아주 정성껏 하루 종일 혓바닥으로 핥아서 목욕을 시켜요. 깨끗이. 그런데 그 눈빛을 어린, 마, 마, 어린 나이에도 잊을 수가 없어요. 그렇게 그윽할 수가 없어요. 그리고 새끼를 낳으면 은 어미의 눈에서 불이 나요. 그러니까 나를 그렇게 좋아했는데도 내가 가까이 가도 막 으르렁거려요. 할머니 빼놓고는 막다 으르렁거려요. 할머니는 항상 뭘 갖다 주니까 어. 아, 그러니까는 뭐 환영이고 의심을 안 하고 <웃음> 내가 여러 개 드려보려 그래도 막 눈에서 막그 파란 빛이 나면서 으르렁거려요. 그리고는 그 자식들을 그렇게 품에 끌어안고 보호하는 거죠. 더 신기한 거 가르쳐 드릴까요? 
젖을 먹여요. 그러면 이제 젖을 먹이면 이쪽에 자식이 여러 개 있어요. 그래서 와서 이렇게 물잖아요. 그리고 위 아주 그 태어날 때부터 이게 애들이 크기가 다르게 태어나더라고요. 똑같은 게 아니라. 근데 그 중에서 약간 그 등치도 좀 낮고 또 이렇게 좀 우, 우, 우등한 놈이 제일 잘 나오는 잘 나오는 젖을 물어요. 참 신기해요. 그러니까 맨 위에 젖은 별로 안 나오고 그 중간에 젖이 잘 나오는데 물어. 그 무슨 유량이 훨씬 많은 거예요. 쭉쭉 빨아 먹으니까. 그러니까 며칠만 그걸 계속 빨아 먹으면 얘가 이렇게 커지는 거예요. 근데 놀라운 거는 이 개가 이걸 교대로 먹여요. 이렇게 얘를 툭툭 쳐. 그래가지고 갈아 먹이면서 그러면서 아이들을 키우는 거예요. 근데 그, 그 사랑이라는 건 바로 없어요. 아무 데도 안 가요. 그 오줌으로 올때 잠깐 나오고는 가서 변 보는 거 이외에는 탁 코자리에 그 앉아서 새끼들 여덟 마리를 다 자신의 품에 끌어 안고 아침부터 저녁까지 혓바닥으로 핥으면서 그 아이를, 아이들을 그렇게 기르는 거예요. 그러니까 그게 하나님의 어떤 이 세, 세계에 있는 모든 곤충을 비롯해서 동물을 그, 그 종을 보존하는 한 방식으로 하나님이 그런 본능을 그, 에, 그 부모들에게 주신 거예요. 그리고 인간에게는 그보다 더 우월한 사랑을 갖게 하셔서 그래서 자식을 그렇게 사랑하고 애절하게 한 거예요. 근데 이런 사랑이 거의 없는 부모도 있어요. 그게 결국은 뭐냐면 인간이 갈 때까지 간 무정함이에요. 무정함. 성경에도 나오죠. 죄에 대해서 나오면서 무정이라는 단어가 나와요. 정이 없음이에요. 일체의 어떤 사랑도 없는 거예요. 자식을 향해서. 그런 부모들이 있는 거예요. 근데 그게 육체에 대한 것이면 육체로 끝나는데 그 무정함이 영혼에까지 미치게 될때 그때 그 아이는 차라리 태어나지 않았더라면 좋았을 아이예요. 하필이면 그 가정에 태어나서 그렇게 많은 사랑을 받아야 할 아이의 부모로부터 마음으로 버림을 받고 여기서 버린다고 하는 것은 장소적으로 버린다는 말만 의미하는 게 아니에요. 예, 이미 마음, 마음으로 그 자식과 상관없이 한 울타리에서 살아가는 거죠. 그러니까 자기 좋은 대로 살아가는 거죠. 그렇게 자라니까 아이들이 그 부모를 향한 존경심이나 사랑이 있을 리가 없죠. 예, 결국은 자식은 육체와 영혼을 닮은 개체로서 태어나요. 그래서 하나님이 자식을 태어나게 하실 때 신기하게 부모를 닮아서 태어나게 하셔요. 하나님이 어쩔 수 없어서 그러신 게 아니라 그렇게 태어나게 하심으로 하나님이 마치 그 아이를 보면서 자신의 형상을 보게 하시는 거예요. 그래서 더욱 사랑하도록 만들어 주시는 거죠. 그래서 육체뿐만 아니라 정신까지도 자신 둘을 빼닮은 아이가 태어나서 그래서 자신의 닮은 꼴을 아이들에게 발견하면서 그를 사랑하게 하는데 정상적인 부모의 경우에는 그 아이가 태어났을 때 고백이 있어요. 그게 뭐냐면 이는 내뼈 중의 뼈요 살 중의 살이라. 아담이 하와에게 했던 고백과 똑같은 고백이에요. 내가 내 살을 주고라도 너를 살수 있으며 내 뼈를 주고라도 너를 구할 수 있다라고 하는 마음이 하나님이 부모에게 주신 사랑의 본성이에요. 그러니까 자식을 사랑하지 않는 부모는 동물에까지 뼛속 깊이 새겨진 이 하나님의 사랑의 본성을 거스르는 것이니 그 악한 본성의 힘이 얼마나 큰가 하는 것을 알수 있는 거죠. 그리고 자기, 자기 자신의 행복만을 위하는 극도의 이기심이 결국 혈육의 인연까지도 아무것도 아닌 것으로 만들어버리고 있다라고 하는 것이죠. 가정이 회심의 화로라고 하는 것은 무슨 뜻일까요? 가정에서 결국은 회심이 일어나는 것이고 또 회심한 아이들이 가정에서 그 회심의 은혜를 보존한다 이런 뜻입니다. 
이게 결국은 부모의 본분과 관련이 되는 것입니다. 부모의 본분과 관련이 되는 것이에요. 결국 우리의 신앙생활의 핵심은 회심하고 그 다음에 그 회심을 보존하는 것이 우리의 신앙생활에 있어서 가장 중요한 대목이에요. 자, 한 사람이 회심한다는 것은 무엇이죠? 회심은 죄에 대한 회개와 예수 그리스도에 대한 믿음으로 이루어져요. 죄를 회개할 뿐만 아니라 자기가 어떤 소망도 없다는 사실을 깊이 깨달으면서 예수 이외에 자기를 구원할 이가 없다는 사실을 믿으며 그분께 자신의 인생을 온전히 맡기는 것이에요. 그래서 오직 그분의 말씀과 성령의 인도를 따라 사는 게 살기 시작하는 것이 회심이에요. 이 회심은 의식 속에서 일어나요. 그러니까 자기도 모르는 사이에 회심하는 예라고 하는 것은 없어요. 중생과는 달리 이 회심은 아주 또렷하게 어느 순간에 예수 그리스도 앞에 자신이 죄인이라는 사실을 깨닫고 그분이 십자가에 죽으신 것이 죄 때문이라는 사실을 깨닫고 그리고 예수 그리스도 이외에 의지할 분이 없다는 사실을 깊이 인식하며 그 주님께 자신의 모든 것을 맡기고 그분이 주시는 은혜의 힘으로 살아가는 비결을 깨닫게 되는 거죠. 여러분들은 그건 경험하셨잖아요. 그죠? 예전에도 살아 있었고 예수 믿은 후에도 살아 있었지만 전혀 다르죠. 예수 믿은 후에는 자기가 살아 있는데 이게 자신이 그냥 살아 있는 것이 아니라 하나님의 은혜로 살아 있다는 것을 깨닫죠. 슬픔과 근심, 걱정이 밀려와요. 캄캄한 어두움과 폭풍이 가득해요. 그런데 하나님 앞에 나와 간절히 기도합니다. 말씀의 은혜를 받습니다. 상황은 하나도 바뀐 것이 없는데 거룩한 은혜가 자신의 마음속에 출렁거려요. 그러면서 이 현실을 극복하고 이기며 살아갈 수 있는 사랑의 마음이 이 안에 가득 생겨나면서 현실을 감당할 수 있는 능력이 생겨나게 되는 거죠. 미워하던 사람들은 용서하고 그리고 하찮게 생각했던 사람들을 소중하게 여기면서 그러면서 자신이 불행에 처해 있는 듯 오히려 다른 사람에게 정신적으로 힘을 줄수 있는 그런 용기의 사람이 되는 거죠. 그게 바로 하나님의 생명으로 사는 비결이에요. 하나님의 사랑으로 사는 비결이에요. 이렇게 특별한 죄를 짓지 않고 일주일을 살아도 마음이 건조해지는 때가 있어요. 저도 그래요. 왜 그런지 모르겠는데 마음이 왠지 이렇게 건조해져요. 팍팍해져요. 그때 교회 당에 나와서 무릎을 꿇어요. 그리고 하나님께 마음을 모으며 간절히 기도해요. 우리 죄와 강박함 주님께 기도하니 우리 불쌍히 여기사 치료의 은혜 허락하시네 그러면 막 눈물이 나와요 그리고 하나님이 어떠한 사랑을 내게 베푸셔서 여기까지 나를 인도하셨고 걸음걸음마다 하나님이 어떠한 사랑을 주셨는지가 느껴져요 그리고 마음의 새 희망이 솟아요. 제가 매일 빼놓지 않고 드리는 기도 제목이 뭔지 아십니까? 어떤 경우라도 저는 설교를 해요. 근데 설교하고 나서 늘 아쉬운 게 뭐냐면 하나님이 여러분들을 이렇게 앉아있게 하지 마시고 번쩍 들었다가 
한번 교회 바깥으로 패대기 치셨으면 좋겠어요. 근데 그게 잘안 돼요. 그래서 지난 한 주간 또 지지난 주간에도 간절히 기도했어요. 하나님이 한번 이 회중을 모두 들어 올리시고 패대기 치시옵소서. 그래서 자기가 있던 자리에서 돌이켜서서 하나님이 원하시는 자리로 다시 일어서서 갈수 있도록 도와주시옵소서. 그게 안될때 설교하고 아주 심한 무력감을 느껴요. 근데 그게 결국 뭐예요? 하나님의 생명의 역사예요. 그 생명의 역사를 힘입어서 우리가 생각해 보면 참 험악한 세월을 살았는데도 그 세월을 어떻게 이겼는지 모르게 하나님의 놀래로 놀라운 은혜로 이기면서 살아왔던 거예요. 그게 결국 우리가 회심했기 때문이고 회심한 우리가 결국 회심의 은혜를 어떻게 보존하며 사는가에 따라서 이 대답은 달라질 수 있는 것이죠. 그래서 여러분들이 스프럴전 목사님이 말씀하셨던 것과 마찬가지로 여러분들이 기도할 수 없습니까? 그렇다면 더욱 기도해야 합니다. 왜냐하면 지금 기도할 수 없기 때문입니다. 기도할 수 있습니까? 그러면 여러분들은 더욱 기도해야 합니다. 왜냐하면 지금 기도할 수 있기 때문입니다. 그러니까 우리의 일생을 살면서 넘쳐 흐르는 그 은혜로 기도하던 때가 얼마나 되겠어요. 그리고 그렇게 기도할 수 있는 때면 지금 이 절호의 기회이니 더욱 많이 기도해야 되고 자녀를 이 가정이라는 회심의 난로에서 그 회심의 은혜를 보존하기 위해서라도 열렬히 기도해야 되는 거예요. 종종 은혜에서 멀어진 부모들이 이런 이야기를 해요. 아이 그거 있지. 애들이 은혜 받아 봐야 그거 별거 아니야. 그 애들 회심했다고 큰뭐 좋아서 날뛰는데 그한달 되니까 다그 원래대로 다 돌아가더라고. 자기는 2주 만에 되돌아갔어요. 예? 겨울 사경에 새해 말씀 사경에 1월 중순에 하고 2월이면 벌써 기도, 기도해도 안 나오고 전도도 안 나오고 봉사도 게을리하고 개인 경건 생활도 내팽개 쳤는데 아니 자기 자식이 한달 갔으면 오래 간거 아니에요? 그렇게 하나님의 은혜를 얕잡아 봐요. 그런 사람에게 자식이 은혜를 받게 해달라고 회심하게 해달라고 하는 간절하고 애절한 눈물의 기도가 있겠어요? 없죠. 그게 사꾼 부모예요. 사꾼 목자만 있는 게 아니라 사꾼 부모 많아요. 아니, 그냥 정확하게 말하면 선한 부모가 희귀해요. 예? 선한 부모가. 그러니 결국 그렇게 해서 아이들을 길러놓으니 그 아이들이 자라서 우리의 신앙을 이어가겠어요? 여러분 한번 생각해 보세요. 그리고 근거 없는 끝없는 낙관. 우리 애는 인간성이 좋으니까 사회성이 뛰어나니까 공부를 잘하니까 인물이 헌출해서 우리는 모아놓은 돈도 있으니까 유산도 물려줄 테니까. 그게 바로 여러분들이 예수 믿기 전에 가졌던 인생관이에요. 그걸로는 도저히 살 수가 없어서 손 들고 옵니다 하고 그리스도 예수의 피 묻은 십자가 앞에서 엎드려 회심하고 그리스도인이 된 거예요. 그런데 이제는 그 가치관을 자식에게 대입시키고 그것으로 위로를 삼아요? 그렇게 그렇게 해서는 안 되는 것입니다. 여러분 그렇게 해서는 안 되는 것입니다. 그 시골 생활을 아주 많이 하진 않았지만 어렸을 때 시골에서 좀 살았고 아주 감, 감수성이 예민한 나이에 그리고 방학 때면 시골에 가면 우리 집은 
그렇게 화로를 뒤어나야 될 정도로 가난한 집은 아니었지만 친척 집에 가끔 놀러를 가면 그렇게 그 화로를 요긴하게 썼던 기억이 납니다. 집 주인이 이제 가마솥에다가 밥을 하고 저쪽엔 소죽을 끓이고 그리고 장작을 떼요. 저녁, 저녁까지 다 이제 끝내고 어, 설거지도 다 치운 다음에 그 다음에 이제 거기서 남은 숯을 이제 삽을 깊숙이 집어 넣어서 그래서 이제 예, 그 불씨들을 이렇게 그 어, 노수로 된그 그릇에다가 화로에다가 담습니다. 그리고 잊지 않는 것은 그 위를 예, 젤을 두툼하게 덮어요. 그러면은 이제 그 아랫목은 탈 정도로 뜨거워도 운목은 춥거든요. 그리고 우풍이 새요. 그러면 그 난로를 놓고 온 가족이 둘러 앉아요. 거기다가 감자도 집어넣고 고구마도 집어넣고 해가지고 이제 그 구우면서 이야기를 하면서 그러면서 밤에 그것을 까먹으면서 서로 대화를 하죠. 그게 화로예요. 근데 신기한 게 말입니다. 그렇게 길같이 타오르던 장작불은 꺼져도 그 어, 화로에 묻혀있던 재는 그 다음날 아침까지 불씨가 살아있어요. 그래서 어, 성냥도 흔하지 않던 시대에는 그 화로를 가지고 나와서 그 불씨에다가 어, 마른 그 옥수수 껍질 같은 것들을 붙여서 불을 붙여서 그 다음날 아침 밥을 짓는 거예요. 그러니까 자녀들이 1차적인 목표는 그 아이가 예수 그리스도를 만나고 회심하는 거예요. 설령 한 달이나 두달 있다가 다시 신앙이 미끄러져도 좋으니 일단은 회심을 해야 하는 것이죠. 회심하면 이 회심과 함께 하나님은 그 아이의 마음속에 하나님의 아름다움에 대한 감각을 주셔요. 그래서 결국은 이 세상에 있는 모든 아름다운 것보다도 하나님의 아름다움이 가장 뛰어나다는 생각이 이 지식이 이 머리에 아주 깊이 박히는 거예요. 그래서 신앙이 떨어질 때에는 세상의 아름다운 것들에 정신이 홀 팔려도 어느 순간에 하나님의 말씀이 주어지면 그 말씀을 통해서 이 심겨진 그 하나님의 아름다움의 감각이 작동을 하면서 그래 바로 저거야 내가 저 하나님의 아름다움을 느꼈을 때 가장 행복했어 하는 감각이 생겨나는 거예요 이게 새로운 감각이라고 에드워즈가 부른 거예요 그 감각은 중생하고 회심함으로써 우리 안에 심겨지는 거예요. 그러니까 이건 일생 동안 사라지지 않아요. 그래서 성경학교 하잖아요. 애들이 울고불고 회귀하는 애들 중 대부분은 과거에 회심했던 애들이에요. 그리고 하나님의 말씀을 들을 때 진실하게 깨닫고 뉘우치고 결심하고 하는 애들은 옛날에 회심했던 애들이에요. 자기가 타락했었다고 미끄러졌었다고 말하는 아이들은 언젠가 똑바로 선 적이 있는 아이들이 그 고백을 하는 거예요. 그러니까 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다라고 찬양했던 이유도 바로 그것 때문이에요. 그리고 어찌하든지 그렇게 어, 거듭나고 회심에 이를 수 있는 그 처음 회심을 위해서 기도해야 하는 것이죠. 그 다음엔 어른하고 똑같이 성화의 길을 가는 거예요. 그 성화가 뭐죠? 회심의 은혜를 보존하는 거예요. 회심과 함께 하나님의 아름다움에 대한 감각뿐만이 아니라 또 다른 감각도 생겨나요. 그게 하나님의 영광에 대한 감각이에요. 아, 하나님은 그렇게 영광스러운 분이시구나. 그리고 나는 그 하나님 앞에 정말 지푸라기 같은 인간이구나 라는 사실을 깨달으면서 겸비해지는 감각도 시, 심겨지게 되는 거죠. 그뿐만이 아니죠. 사죄에 대한 감각도 심겨져요. 
하나님 앞에 용서를 받는다는 게 뭔지 모르는 거죠. 그래서 여러분 사형리 가지고 전도하다 보면 첫 번째가 하나님은 당신을 사랑하십니다. 이렇게 해놓고 그 다음에 당신은 죄인입니다. 그러잖아요. 대부분의 사람들이 뭐라 그래요? 내가 왜 죄인입니까? 동의를 안 해요. 진도가 못 나가는 거예요. 근데 가끔 양심에 무엇인가 그 많은 가책을 느끼거나 혹은 죄에 대한 특별한 생각을 가지고 있어서 내가 죄인입니다. 라는 말에 동의하는 사람들은 그래도 진도가 나가기 쉬운데 내가 왜 죄인입니까? 한번 증명해 보십시오. 이렇게 얘기할 경우에는 진도가 안 나가는. 그게 어떻게 보면 은 그런 방식의 전도가 가지고 있는 어떤 한계라고도 말할 수 있는 거죠. 그러니까 동의를 안 하는 거예요. 그 동의하는 것이 그게 성령의 은혜가 아니면 안 되는 거예요. 자기가 죄인이라는 사실을 깨닫는 게. 여러분들이 예수 믿기 전에 자기가 죄인이라는 사실을 깨달은 사람 있어요? 예수 그리스도의 십자가에 못 박힌 모습을 보고 비로소 그것이 자기 자신에게 적용이 되어서 내가 죄인이구나 하는 사실을 깨달은 것 아니에요. 그러니까 하나님 앞에 그런 죄인임을 깨달았을 때에 하나님이 그 죄를 사죄해 주셔요. 그때의 그 기쁨이라고 하는 것은 이루 말할 수 없죠. 엄밀하게 말하면 모든 그리스도인이 깨달은 하나님의 사랑에 대한 경험은 죄의 용서를 통해서 이루어진 경험이에요. 그러니까 성경에서 하나님을 사랑한 모든 사람의 공통점은 자신의 자신이 끔찍한 죄인이라는 사실을 자각했던 사람이었어요. 예수 빼놓고 모든 사람들이 자기가 죄인이라는 사실을 자각하니까 거기에서 사죄의 감각을 갖게 되는 거죠. 그러면 어, 내가 죄를 지었을 때 용서받는 것이 무엇이라고 하는 것을 일평생 여기에 간직하게 되는 거죠. 그래서 이런 회심의 은혜를 성화를 통해 보존하는 거예요. 그러니까 아이들을 말이죠. 회심을 목표로 놓고만 간절히 기도하지 말고 회심하면 그 회심한 아이가 경건 생활을 잘할수 있도록 부모가 도와야 하는 거예요. 아휴, 그것까지요. 그게 부모예요, 그게. 그리고 그게 목회자들이 교회에서 늘 하는 일이 그거잖아요. 그러니까 회심한 아이를 사랑으로 잘 타일러서 엄마, 아빠가 그 아이를 위해 기도하고 그 아이와 함께 기도하고 그 아이에게 우리가 믿는 종교의 도리를 말로 삶으로 사랑으로 잘 가르쳐서 그 아이가 인격적으로 그것을 받아들이도록 만드는 거예요. 그러니까 그 일이 얼마나 어려운 일이겠어요. 어려운 일이에요. 그래서 결국은 한 자식을 참된 그리스도인으로 만드는 과정은 부모 자신이 참된 그리스도인이 되어가는 과정과 일치하는 것이에요. 아이들을 상담해 보면 아이들이 신앙에서 느끼는 근본적인 회의, 기독교 신앙에 대한 깊은 회의를 어디서 느끼는지 아세요? 학교에서 진화론이나 과학을 배우면서 느끼기도 해요. 근데 그거는 오해예요. 진화론 따위는 하나님을 믿는 신앙을 취소할 수 없어요. 내 열팀 캠프에서 학생들에게 길게 설명을 했어요. 그리고 상세하게 설명을 했어요. 상당히 많은 학생들이 설득이 됐어요. 그런데 말입니다. 그 다음 그것 못지않게 아이들이 신앙을 취소하고 싶은 마음을 갖게 만드는 게 부모의 행실이에요. 둘이 부모가 서로 사랑하지 않아요. 그리스도의 정신으로 서로를 지체로 받아주지 않아요. 끊임없이 갈등하고 미워하고 원망하고 싸우고 다퉈요. 그리고 그것이 정난하게 아이들의 모습에 비쳐요. 이 가정이 사랑으로 뭉쳐진 가정이라는 생각이 1도 안 들어요. 아빠는 아빠대로 딴주머니 차고 그리고 나쁜 짓 하고 엄마는 엄마대로 아빠에 대한 일체의 신뢰가 없고 자기 즐거움을 따라서 살고 자식들 사랑하지 않아요. 그리고 형제들 그런 가정에서 형제들이 끔찍히 
서로 사이가 좋은 형제들이 태어나는 것은 힘들죠. 한 달이 지나도 누나가 동생 얼굴 보는 적이 없고 동생이 어, 오빠 얼굴 보는 적이 없이 그렇게 콩가루 집안으로 살아가요. 그 속에서 신앙에 싹이 싹이 난다고요? 꽃이 핀다고요? 그런 부모들에게 아이들의 회심을 걱정하면서 어, 아이가 회심하지 않아서 어떡합니까? 아이가 회심의 은혜를 보존하지 않아서 큰일입니다. 부모님 어떡하면 좋죠? 그러면 하나님이 다 해주실 겁니다. 뭘 하나님이 해주셔요? 하나님은 스스로 돕는 자를 도우셔요. 자기는 자식을 위해 눈물 한 방울 흘리지 않고 그렇게 나와서 그한 아, 자기 아이를 1년 동안 어떻게 지도할지 그 서로 기도 제목을 나누고, 나누고 그 부모의 도움 없이 아이의 신앙 교육이 성공할 수 없으니 학부모 설명회에 나와 가지고 교육을 좀 받으라 그래도 무지하게 짝이 없으면서도 아, 절대 안 나와요. 그리고 내버려둬요. 강아지를 유치원에 보내도 강아지를 그렇게 안 해요. 강아지 유치원 보내면요. 학부모 소집하면 칼같이 와요. 문자하면 칼같이 답장하고요. 돈도 강남에서는 170만 원이랍니다. 강아지 유치원이 최하가. 어? 견주도 못 돼요. 그렇게 키워서는. 네? 그러다 어떻게 되는지 아세요? 유기견으로 버리는 거예요. 알록달록하게 귀에다가 발에다가 색깔 칠해놓고 그렇게 그 리본까지 달아서 갖다가 깽깽거리고 우니까 그냥 던져버리고 도망가버리는 거예요. 비정한 인간들이죠. 그리고 짐승처럼 걔네들이 개, 그 늑대처럼 온 산을 도, 돌아다니면서 그렇게 하면서 짐승들을 잡아먹고 심지어 행인들을 공격을 하잖아요. 여러분들의 자녀들이 그렇게 되어가고 있는 것이 영적으로 여러분들의 눈에 들어오느냐 얘기예요. 여러분들이 자녀가 지금 교회에 억지로 나온다고 해서 그 아이가 결코 예수 잘 믿는 아이가 될 거라고 믿지 마세요. 한 청년이 열린 교회에 등록을 했어요. 오래전 얘기예요. 예수는 어떻게 우리 교회에 왔냐 했더니 말씀이 너무 갈급해서 왔습니다. 그래서 너 어디서 왔냐? 절에서 왔습니다. 그래서 그건 또 무슨 소리냐? 어린 나이에 인생에 너무 회의가 느껴져서 그래서 이리저리 방황을 하다가 불교가 진리가 있겠다 싶어서 절에 갔다는 거예요. 절에 가서 열심히 들어가서 쓰레질을 하고 스님들 수발을 들면서 봉사를 하니까 그 아주 그 귀여 예쁨을 많이 받았어요. 그리고 오던 불교 신자들이 참 저분은 저렇게 신실하다고 그러면서 앞으로 훌륭한 스님이 되시겠다고 그래서 스님이 되시면 옷은 제가 맞춰드리겠습니다. 뭐 이런 헌신자들도 나온 거예요. 그래서 이제 조만간 기회를 받고 승려에 입적할 즈음이 됐는데 주지, 주지 스님이 이제 기독교로 말하자면 단임 목사거든요. 제일 높은 분이에요. 주지 스님이 예, 이리 오너라. 네. 음내에 좀 나갔다 와라. 네. 예, 그래서 메모지에다가 글을 써주면서 이러이러한 책이 있을 테니까 사가지고 오너라. 얘가 이제 음내에 나갔어요. 그래서 스님이, 주지 스님이 사오라는 책을 몇권 샀는데 뭐가 하나가 눈에 이렇게 탁 들어오는데 그게 오디오북이었어요. 그게 생명의 말씀사에서 만든 저의 설교집이었어요. 불붙는 하나님의 사랑을 알자라는 호세아 설교였어요. 진짜 하나님이 은혜를 많이 주신 시리즈예요. 네번 시리즈를 했는데 자기도 모르는 사이에 그걸 하나 사가지고 같이 가져온 거예요. 그리고 낮에 일을 다 하고 밤에는 이제 법당에 가서 승려들이 참선을 하잖아요. 근데 그때 걔는 여기다 이어폰을 꽂고 이 밑에다가 녹음 테이블을 꽂고 불붙는 하나님의 사랑을 들었던 거예요. 근데 거기서 주님을 깊이 만난 거예요. 그러다가 어, 어떤 스님이 참선을 하는데 제가 참선을 할 때는 그냥 혼전히 집중해야 되는데 이 귀에다가 뭘 꽂고 참선을 하는 거예요. 너 이게 뭐야? 그러고 확 잡아당기니까 
목사에게 설교가 나온 거예요. 그러니까 당장 끌고 주지스님한테 간 거예요. 내 절에서 오래 살았지만 이런 미친 놈은 처음 봤습니다. 아니 이 놈이 그제 법당에서 참선을 한답시고 앉아서 개신교 목사의 설교를 듣고 있지 뭡니까? 그러니까 주지스님이 사연을 말해봐라 뭐냐? 이 청년이 얘기했어요. 스님 사실은 제가 불교가 길인 줄 알고 와서 이렇게 오랜 기간 있었는데 아무래도 이건 제 마음의 길이 아닌 것 같습니다. 지, 진리는 기독교에 있는 것 같습니다. 그랬더니 주지스님이 말씀이 있었어요. 그래, 그럴 수도 있다. 진리는 하나가 아니니 네가 그렇게 생각하면 거기 진리가 있는 거다. 가거라. 사실은 나도 주일학교 선생이었다. 이게 여러분 웃으라고 하는 이야기가 아니라 그 주지수님이 여러분의 아들이 될 수도 있는 거예요. 이해되세요? 네? 저는 주일학교 선생님이었다는 승려를 여러 번 만났어요. 네? 네? 그 중에 이름만 되면 다 아는 유명한 승려는 전도사까지 하다가 어, 불교에서 아주 유명한 사찰을 일구었어요. 뭐가 필요하다는 거예요? 회심과 함께 회심의 은혜를 계속 보존하며 사는 신앙생활이 필요하다는 겁니다. 회심한 사람은 그렇게 될수 없지만 그러나 진정으로 회심한 사람이라 할지라도 회심의 은혜를 보존할 수 있어야 돼요. 그러니까 여러분들이 아이들이 기도생활 안 하는 것을 공부 안 하는 것만큼 괴로워하세요? 아이들이 말씀의 은혜 받지 못하는 것을 여러분들이 학교 잘 다니지 않는 것만큼 괴로워하세요? 정신을 차리셔야 됩니다. 그리고 하나님의 사랑 안에서 회심의 은혜를 보존하며 살아야 합니다. 여러분들은 그리스도를 잘 보여주는 부모가 되어야 됩니다. 하나님을 경외하며 사는 사람이 어떤 아내가 되고 엄마가 되는지 아이들이 어렸을 때는 그 마음을 몰라요. 근데 결국은 세월이 막 그리고 아이들은 좀처럼 인정하지 않아요. 엄마 훌륭하셔요. 제 인생의 스승이셔요. 정말 감동적이었어요. 저같이 방황하고 있는 이 어린 양을 이렇게 보호해 주셔서 너무나 감사해요. 그거 아이들이 마음에 있어도 말안 해요. 자존심 상에서도 말안 해요. 그거는 10년이나 20년 지난 다음에 들을 수 있는 이야기예요. 그러니까 그런 걸 기대하지 말고 하나님 앞에서 여러분들이 살아가야 할 삶이에요. 그걸 자녀들에게 부모의 화목한 사랑의 관계 안에서 어떻게 부족한 엄마가 경건한 아버지의 사랑을 받는지 얼마나 부족한 것이 많은 아빠가 하나님의 사랑으로 엄마에게 용서를 받는지 그거를 보여주면서 서로 부족하고 모자라도 그리스도의 사랑이 지배하면 이렇게 행복한 부부가 될수 있다라고 하는 것을 인격적인 관계 속에서 보여줘야 되는 거죠. 그리고 서로 존중하며 살고 사랑하고 그리고 이 가정을 진심으로 행복해 한다는 것 그것이 아이들에게 살아있는 신앙의 교육이 되는 것이에요 그런 거다 팽개치고 끝없이 여러분들이 신앙 생활 한답시고 교회에서만 시간을 보내고 자녀 거의 돌보지 않고 자녀들과의 인격, 인격적인 관계 거의 없이 그렇게 살아간다면 그 아이가 여러분의 가정을 통해서 무엇을 배울 수 있겠어요? 위선과 거짓 다툼과 증오, 멸시와 천대 이런 것들밖에 배울 것이 무엇이 있겠어요? 결국 가정은 회심의 화로가 되어야 합니다. 기도하는 엄마가 아이들이 기도하지 않는 것을 가슴 아파하고 그리고 하나님 말씀 사랑하는 엄마가 아이에게 한 숟갈이라도 하나님의 말씀을 떠먹이지 못해서 안타까워하지 
자기가 기도하지 않고 말씀을 사모하지 않는 사람들은 애들이 수련회를 하든지 사경회를 하든지 뭐 하든지 아무 상관없어요. 자기도 자신의 영혼을 이미 팽개쳤으니까 자식의 영혼에 대해서 그 애달픈 눈물이 안 난다 얘기예요. 그게 결국은 신앙적으로 자식을 기를 그럴 기대를 부모의 마음속에서 포기한 거예요. 그게 사꾼 부모예요. 그런 아이가 경건한 가정에서 태어났으면 얼마나 좋았겠어요. 눈물로 기도해 주고 사랑해 주고 감싸 안아주고 용기를 주고 긍휼이 여기고 무엇이든지 더 베풀어 주고 싶어하고 그 아이가 하나님 앞에 존귀한 사람이 되기까지 멈추지 않는 그런 부모의 섬김을 받았을 것 아니에요. 이제라도 늦지 않았습니다. 여러분들의 사명은 무엇일까요? 여러분들은 이제 자녀에게 영적인 물려줄 영적인 유산이 있습니까? 그 자녀들을 진심으로 사랑하고 그 자녀들을 위하여 여러분들의 좋은 신앙의 유산을 물려주는 부모들이 되십시오. 그러면 여러분들은 하나님 앞에 큰 칭찬을 받을 것입니다. 그리고 오랜 세월이 흘러도 여러분들은 하늘 나라에서 그렇게 방탕하게 사는 자녀들이 아니라 그 교회의 기둥 같은 일꾼들이 되어서 그들의 자녀들을 하나님의 사랑으로 기르고 돌보며 방황하지 않고 하나님 의지하며 사는 건전한 믿음의 가문을 일구어 갈 것이니 하늘에서도 여러분들의 기쁨이 클 것입니다. 오늘이 기회입니다. 여러분들의 자녀를 위해 우십시오. 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 이 시간 기도할 때 하나님 은혜를 내려 주옵소서 하나님의 사랑으로 저희를 붙들어 주시옵소서 우리들이 하나님의 큰 사랑과 은혜를 받고 믿음으로 살수 있도록 은혜를 달라고 우리 함께 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님께서 도와주시고 은혜를 내려 주시옵소서 아버지 하나님 아비의 마음을 자식에게로 자식의 마음을 아비에게로 돌이키게 하시옵소서 주님의 사랑 없이 불가능하오니 하나님 은혜를 내려 주시고 저희들의 심령을 하늘 높이 들어 올리시고 아버지 하나님의 사랑으로 충만하게 해 주옵소서 주님의 마음으로 자식을 사랑하게 해 주옵소서 아버지의 마음으로 자녀를 극렬히 여기게 해 주시옵소서 자신의 영혼을 위해 비는 것처럼 자녀들의 영혼을 위해 눈물로 기도할 수 있도록 은혜를 내려 주시옵소서 그리하여 놀라운 기적을 보게 해 주시고 어떤 경우에도 사꾼 목자가 되지 않고 선한 목자가 되어야 하는 것처럼 사꾼 부모가 되지 않고 선한 부모가 되게 해 주시옵소서 그래서 우리의 자녀들이 모두 다 주를 기리며 주 이름을 높이며 사는 주님의 자녀들이 되도록 은혜를 내려 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘 630장을 찬송하겠습니다 함께 있어 지다. 아멘